सरदार दो दो बार दूध लेके जा रहा है ये जियो जियो माफ कर दो मेरा बच्चा भूखा दूध के लिए रो रहा है माफ कर दो माफ कर दो भाई माफ कर दो माफ कर दे दे माफ कर दो आवाज नहीं बिल्कुल आवाज नहीं इसका दर्द देखकर मैं कह सकता हूं कि मालवा दर्द सहन करने के लिए तैयार है अब से ठीक दो दिन के बाद सुझावदुल्ला मालवा को अपने कब्जे में करने की मुहिम शुरू करेगा और इसकी शुरुआत इसी गांव से होगी जितना दूध पिलाना है पिला लो बच्चों को क्योंकि कल से खून की नदियां बहने वाली है और तुम लोग भी सुन लो अगर इस इलाके में कोई भी हरकत करे तो खत्म कर दो उसको याद रहे कोई भी परिंदा इस इलाके में पर नहीं मारना चाहिए जी सरदार ये पोशाक आप दोनों पर चच रहा है जी छोटी रानी साहब चरवाही के भेस में अगर हम गांव में घुसेंगे तो किसी को शक नहीं जाएगा बिल्कुल सही कहा आपने गंगो पका का आप दोनों को उन गांव वालों में घुल मिल जाना है उनमें अपने लिए भरोसा पैदा करना है और फिर ये पता लगाना है कि डकैतों के अड्डे कहां कहां पर है और उन्होंने अपने हथियार कहां पर छुपाए हुए हैं हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा हर कदम फूक फूक कर आगे रखना होगा क्योंकि हमें ये जंग ये जंग हमें हर हाल में जीतनी है लेकिन छोटी रानी कोई भी जंग खाली पेट तो नहीं जीती जा सकती ना रात भर नदी पार करके आए हैं पहले इस गौशाला का ताजा ताजा दूध पीजिए और रही बात चौकर ना रहने की तो बेफिक्र रहिए ये गौशाला है ना वो माता का घर इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं हो सकती बिल्कुल सही कहा आपने तभी तो गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है आई जो अपने बच्चे का पेट भी पालती है और उन्हें सुरक्षा भी देती है क्या हुआ छोटी रानी साहब कहा खो गई यहां कुछ नहीं गंगो पा काका मैं भी एक आई हूं हर रोज मुक्ता दूध मेरे हाथों से पीती है आज पता नहीं उसने दूध पिया भी होगा या नहीं आप जरा भी फिक्र मत कीजिए छोटे रानी साहब वाड़े में मुक्ता की बहुत सारी आई है नहीं मैं क्या अच्छी दूध पीऊंगी कलाई नहीं मिली आ जाए चाहिए कलाई आई थी तुम लोग सो रहे थे उन्होंने आपको प्यार भी किया और फिर चली गई नहीं छोटी आई मैं तो रात को देर तक जाग रहा था आई नहीं आई थी नहीं नहीं आप जब सो गए थे उसके बाद आई थी आई चलो मुक्ता दूध पियो मुझे आई चाहिए मुक्ता अच्छा मैं कहानी सुनाती हूँ तोता और मैना की सुनोगी तोता मैना हाँ, हाँ। एक था तोता और एक थी मैना तोता हमेशा फल वाली झाड़ पर उठकर जाता 
और चुन चुन कर मीठे फल का था लेकिन मैना को हमेशा कड़वे फल मिलते फिर एक दिन पता है क्या हुआ लेकिन छोटी आई आई कहा है आप बताती क्यों नहीं माले राव वो किसी काम से वाड़े से बाहर गई है आ जाएंगी तुम दूध पियो चलो मुक्ता पियो कहा है अहिल्या बोलो कहा है वो वो शायद यहीं कहीं होगी हाँ जी आई हमें कल से नहीं मिली रानी साहब ये देखिए छोटी रानी सभी हथियार यहां पर सुरक्षित है और वो सामने भूसे के बोरी में बारूद है ध्यान से सुनिए आप लोगों को गांव की सीमा पर हमारे जो सिपाही बैठे हैं उनके पास जाकर एक संदेश देना है जहां से शुजाउदौला की सेना मालवा की दक्षिणी सीमा में प्रवेश करने की संभावना है वहां पर बारूद बिछाना है और इसका उपयोग आपको कब करना है इसकी सूचना हम आपको समय आने पर दे देंगे आप जाइए समय आ गया है हमले का हमला तो आपने किया है असहब हमसे ये छुपाना कि कल से अहिल्यावाड़े में नहीं है ये हमारी निष्ठा पे हमला नहीं है तो और क्या है किसी गुप्त मुहिम पे गई है वो एक पल में आपने हमें पराया कर दिया क्यों हम आपको बताते हैं द्वारका रानी साहेब और कुछ तो मान मर्यादा रखिए ना राजकाज की और ये बातें बच्चों के सामने जरूरी है करनी और वैसे भी ये दरबारी खुफी खुफिया ये खुफिया बात थी मुझसे छुपाई अक्का साहब आपको क्या लगता है मैं इस परिवार इस वाड़ी का बुरा चाहती हूं या आपको यह लगता है कि अगर यह खुफिया बात मुझे पता चल गई तो मैं बाहर ढिंडोरा पीटूंगी दुश्मनों से हाथ मिला लूंगी या अक्का साहब आप सावे साहब की गलती का बदला मुझसे ले रही है बताइए ऐसी बात नहीं है द्वारका रानी साहेब यहां बात अहिल्या के सुरक्षा की थी यहां बात मालवा के दक्षिण सीमाओं के भविष्य की थी बस कुछ चंद लोगों के अलावा हम चंद लोगों को मतलब उन चंद लोगों में मैं नहीं आती है जवाब इसका आपके पास 
द्वारका तय आप बेवजह बात को बढ़ा रही है मल्हार सरकार भी तो राजनीति की कई बातें हमें नहीं बताते इसका मतलब ये तो नहीं है ना हरकुबाई साहब खुद की तुलना बड़े सुबेदार जी के साथ मत कीजिए अक्का साहब आज तो आपने साबित कर ही दिया कि आपका मुझ पर विश्वास नहीं है इस घर में ना दो मंडली बन चुकी है दो एक वो है जिस पर अहिल्या का विश्वास है वो है आपकी और एक वो है जिसे अहिल्या लायक ही नहीं समझती वो है मेरी जब किसी को तुच्छ समझा जाता है जब किसी को नीचा समझा जाता है ना तभी लोग दूर हो जाते हैं दो भागों में बट जाते ठीक है फिर अगर इस वाड़े के लोगों के मन में पटवारा जन्म ले ही चुका है तो फिर मैं क्या कर सकती हूं फिर तो वाड़े के मालिक शिव शंभु ही है अजी आई कल से वाड़े में ही नहीं है और मुझे नहीं पता और जाते जाते मुझे मिलके भी नहीं गई हे परमेश्वरा बेटे को भी नहीं पता उसकी आई कहाँ है अक्का साहब मैं तो पर आई हूँ अपना बनना चाहा लेकिन आपने ही दूर कर दिया लेकिन अक्का साहेब एक बेटे का तो हक बनता है ना कि वो जाने कि उसकी आई कहाँ है जय शिव शिव मालेराव बात यह है कि तुम लोग और यहां क्या कर रहे हो मालिक गौ माता को चराने लाए हैं अच्छा क्या चराने आए हो तो तुम ये पीछे छुपाने की क्या कोशिश कर रहे हो आ? टी मालिक मालिक सरदार ने बुलाया यहां नहीं समझे यहां से दूर जाओ और वहां जाकर अपनी गाय चराओ और दोबारा इधर मत आना चलो निकलो यहां से जी बिल्कुल
छोटे रानी एक बार ये किसी के शरीर को भेज जाए तो दूसरी सांस नहीं लेगा सांस क्या दूसरा विचार तक नहीं आएगा दिमाग में यकीन ना हो तो आजमा कर देखिए आप मेरी आई के समान है गोदा काकी आप पर तीर या तलवार उठाने का विचार भी मेरे दिमाग में आने की इजाजत नहीं है हाँ गोदा काकी अपने आप से ज्यादा विश्वास करती हूँ मैं आप पर आपने जो मालवा के लिए किया है और जो कर रही है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती ये क्या है ये क्या है गोदा काकी युद्ध भूमि पर शत्रु का सामना होगा तब यही कहेंगी कि वो मेरे माता समान दिखता है या पिता समान दिखता है गोदा काकी भगवत गीता के श्लोकों की उपासक हूं मैं भगवान श्री कृष्ण के कथन पर चलती हूं अठारह अध्याय का अर्क बनाकर घूट घूट पिया है मैंने हत्यार रक्त को नहीं पहचानते युद्ध भूमि पर ना तो कोई मित्र होता है और ना ही कोई रिश्तेदार सामने होता है तो सिर्फ शत्रु क्या मिलती है विजय या मिलती है मृत्यु केवल सासे चलने का अर्थ जीवन नहीं होता हर मृत्यु वीर गति नहीं होती और वीर गति को प्राप्त होना मर जाना नहीं होता नहीं छोटी रानी मैं तो अभ्यास कर रही थी नहीं छोटी रानी सरदार सारा गांव छान मारा चप्पा चप्पा देख लिया पर किसी का पता नहीं चला ये कैसे मुमकिन है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था बैलगाड़ी लेकर आए थे कहाँ गए सब योद्धा है जादूगर थोड़े ही हैं। कहाँ गए सब जमीन खा गई आसमान निकल गया क्या कोई आंधी ले उठी जाओ ढूंढो उसे आंधी आंधी ले गए उन सबको और उस आंधी का नाम है अहिल्या और वो आंधी कब तूफान में बदल जाए किसी को नहीं पता तो क्या लगता है आपको कहां लेकर गई होगी अहिल्या सबको नदी के उस पार तुम्हारे जीवा डकैत पर हमला बोलने तो अब अब क्या वह आप भी जाइए जितनी जल्दी हो सके नदी के पार पहुंच जाइए क्योंकि आपके पहुंचने से पहले अगर जीवा तक अहिल्या पहुंच गई तो बेशक मैं अहिल्या का दुश्मन हूं लेकिन सच जानता हूं और उसे स्वीकारता भी हूं दुश्मन की ताकत को कभी नजरअंदाज नहीं करता हूं और जितना मैं अहिल्या को जानता हूं असंभव का दूसरा नाम अहिल्या है छोटी रानी यह है पीताम्बर हमारा खबरी डकैतों की खबर निकालने के लिए मैंने ही उसे गांव में छोड़ा था हाँ छोटी रानी जी जीवा का पता चल गया है
बस छोटी रानी जी जैसे ही मैंने उसे और उसके आदमियों को देखा दौड़ा चला है आपको सूचित करने बहुत अच्छा किया तुमने कुदाखा की मेरे ख्याल से मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से रवाना होना चाहिए ये गांव मेरे लिए नया है पीताम्बर की मदद से मैं जीवा के अड्डे तक पहुंच सकती हूँ नहीं छोटी रानी मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी मैं भी आपके साथ चलूंगी नहीं गोता काकी तो कुछ भाव जी और गंगूबा काका जब वापस आएंगे तब आपका यहाँ होना ज्यादा जरूरी है नहीं छोटी रानी मेरी जरूरत वहाँ है आपके साथ मेरी तलवार का जौहर देखने के बाद भी आपको मुझ पर संदेह है पीताम्बर यही रुकेगा जब तुको जी और गंगोबा यहां आएंगे तो उन्हें सूचित करेगा ठीक है बस एक बार वो जीवा डाकू हमारे कब्जे में आ जाए फिर उसके डकैतों की हिम्मत भी अपने आप टूट जाएगी राजनीति का यही नियम है राजा को मार गिरा तो उसके प्यादे खुद ब खुद मैदान छोड़कर भाग जाते हैं देखा छोटी रानी पूरा चक्र हुआ बना के रखा है इस जीवा ने हम लोग अकेले इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे हमें गंगोबा और तुकोजी आने तक इंतजार करना होगा की मुकाबला हर युद्ध का हल नहीं होता युद्ध अगर मुकाबले के पहले खत्म हो जाए तो अच्छा होता है हम इंतजार करेंगे तो ये जीवा हमारे हाथ से निकल सकता है हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द इसे अपने काबू में करना ही होगा पर कैसे इसका चक्र भी उध्वस्त करके फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज